ஹே சாம்பியன்ஸ் ஸோ சாரி இன்னைக்கு டே சிக்ஸில் இருக்கும் டே ஃபைவோட நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் கேப் விட்டுட்டோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்ன அப்பாலஜைஸ் டே சிக்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சாப்டர் டூ அதாவது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த முக்கியமான பகுதி அதாவது இந்த சாப்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னையோட மூணாவது நாள் இருக்குது அப்போ இந்த மூணாவது நாள் நம்ம என்ன டாபிக் எல்லாம் பேச போகிறோம் அப்படின்னா வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் மீட்டர் பிரிட்ஜ் பொட்டன்ஷியம் மீட்டர் அண்ட் தென் ஹீட்டிங் எஃபெக்டை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் குறிப்பாக இந்த வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அண்ட் மீட்டர் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லும் போது எஸ்பெஷலி வென் யூ கம் டு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அதனுடைய பிரின்சிபல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல் டிஃப்ளக்ஷன்ஸில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத தெளிவாக எழுதணும் ஏன்னா அதுக்கு ஒரு மார்க் டயக்ராமுக்கு ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் ஈஸியாக எடுத்தாச்சு இருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு மார்க் எழுதுகிற தியரிக்கு ஒரு மார்க் தான் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணி கரெக்டாக எழுத முயற்சி பண்ணுங்க அப்போ இந்த வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு பேலன்ஸ்டு கண்டிஷன் அதாவது நல் டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் லைக் திஸ் இல்லையா இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து இருக்கும் விச் மீன் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் இங்கே ஒன்று இங்கே கேல்பனோமீட்டர் என்ன சொல்லியிருப்போம் ஜீரோ நல் டிஃப்ளக்ஷன் சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் பி சொல்லியிருப்போம் இந்த ரெசிஸ்டர் கியூ சொல்லியிருப்போம் இதை வந்து ஆர் சொல்லியிருப்போம் இது எஸ் சொல்லியிருப்போம் அப்போ பி பை கியூ இஸ் நத்திங் பட் ஆர் பை எஸ் இதான் நமக்கு வந்து பேலன்ஸ்டு கண்டிஷனில் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ இதில் குறிப்பாக நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் மூணில் ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் அன்னோனாக இருக்கும் அப்போ வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜினுடைய மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜில் நம்ம ஜங்ஷன் ரூலையும் லூப் ரூலையும் ஃபாலோ பண்ணி சொல்லியிருப்போம் அடுத்து நம்ம மீட்டர் பிரிட்ஜ் மீட்டர் பிரிட்ஜ் அப்படின்றது எக்ஸாக்ட்லி சிமிலர் டு வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டட் எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் வச்சுருப்பாங்க இங்கே ஒரு ரெசிஸ்டர் வச்சுருப்பாங்க இங்கே அந்த ஒயர் இருக்கும் அதில் வந்து லென்த் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இதில் இருந்து ஒரு ஜாக்கியை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த ஜாக்கியை வந்து நம்ம ரப் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் அதே கேல்வனோமீட்டரில் எனக்கு டிஃப்ளக்ஷன் ஜீரோ வரும் அப்போ என்ன ஆகும் இதை எல் ஒன்னு சொன்னால் இதை எல் டூன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது பை இது இது பை இது ஸோ யூ வில் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் யுவர் அன்னோன் ரெசிஸ்டர் அகேன் பிகாஸ் எனக்கு எல் ஒன்னும் தெரியும் எல் டூவும் தெரியும் இந்த ஒரு ரெசிஸ்டரையும் ஒரு ரெசிஸ்டர் மட்டும்தான் அன்னொன்னா இருக்க போகுது அப்போ இது அப்படியே சிம்பிளர் டு யூர் வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஸோ அப்போ மீட்டர் பிரிட்ஜும் நமக்கு சிம்பிளாக முடிஞ்சது இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் தான் இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் அதாவது நாலு மீட்டர் உள்ள ஒயர் இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை வந்து நம்ம ரெண்டு சர்க்கியூட்டாக பிரிச்சிருப்போம் ஒன்று ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அண்ட் தென் அதர் திங் வந்து செகண்டரி சர்க்கியூட் அப்படின்னு ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அப்படின்றது அந்த பேட்ரி ரியோ ஸ்டார்ட் அதோட முடியும் செகண்டரி சர்க்கியூட் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் செல்லை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சிங்கிள் செல்லை வச்சு நீங்கள் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ரெண்டு செல்லை வச்சு இஎம்எஃபை கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருப்பீங்க அப்போ இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டருடைய பேசிக் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய இஎம்எஃப் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு லென்த் அப்படின்றத நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் இது எழுதுனீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கு தர்றாங்க அப்போ இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த பேலன்சிங் லென்த் அப்படின்றத நம்ம பேச போகிறோம் அப்போ எனக்கு ரெண்டு செல்ல கம்பேர் பண்ணும்போது என்னுடைய ஃபஸ்ட் செல் பை செகண்ட் செல் அப்போ இஎம்எஃப் ஒன் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் அதுக்கு பதிலாக ஈக்குவல் டு ஐஆர் எல் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐஆர் எல் டுன்னு சொல்லுவோம் இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா விச் மீன் அதை ரெண்டு ரேஷியோ எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா அது ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இஎம்எஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு எல் டூ சாரி எல் ஒன் டிவைடட் பை அதாவது இஎம்எஃப் பை இஎஃப் இஎம்எஃப் டூ ஈக்குவல் டு எல் ஒன் பை எல் டூ அவ்வளோதான் அப்போ கம்பேரிசன் ஆஃப் செல்லு தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பேச போகிறோம் இப்போ டபுள் போல் டபுள் த்ரோ அப்படின்னு ஒரு ஸ்விட்சை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எனக்கு அந்த செகண்ட்ரியில் வந்து எனக்கு இப்படி இப்படி இருக்கும் செகண்ட்ரியில் இப்படி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா இதில் கரண்ட் போகும் இதில் பேலன்சிங் லென்த்து கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இதை கட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து கரண்ட் போகும் அப்போ இதனுடைய பேலன்சிங் லென்த்தை கண்டுபிடிப்பீங்க இப்படி நீங்கள் ரெண்டு செல்லை வந்து கம்பேர் பண
R by R अभी ना वो L1 L2 अभी ना अदा अदा पेड़ चाबी ना L1 minus L2 by L2 अभी ना वो इनके वेरो R मोटे वेरो ना इन द टाइम्स ऑफ R वंदा आंगक पेड़ इधर वंदा पाती ना इन्होंडे इंटरनल रेजिस्टेंस का कंट्रोल करते काना बेसिक काना वो रो पोटेंशियोमीटर वोड़ी एक कॉन्सेप्ट आदत ना मकरी कर देना अभी ना हीटिंग इफेक्ट अब इन तरह ना मसल्ले ला पावर इनटू टाइम अब इन कोटा ना मसल्ले ला सो जूल सिटिंग एफेक्ट वाली एप्लीकेशन से लला ना मार्क तरी आयन बाग से लंदे वाटर हीटर लंदे वैल्ला ना मार्क उन्दे रिक्क कुड़ी अंदर प्रिंसिपल ना फ्यूज विच मीन एप्लीकेशन्स ना फ्यूज वायर कोटा बंदे पातेंगे ना इन द जूल Indonesia So, in the next day 7, we will start chapter 3 and start with chapter 3. It's very interesting to know what we can say. So, we are by Sindhada Unnalu, Mai Sindhada Penavalu, Yadayum Sadhi Theta Mudiyadu. Thank you. Help others with a smile.